ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെക്കുറിച്ച് ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനവും കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേയറ്റത്തുള്ള ജില്ലയും ജനസാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ ജില്ലയും ജനസംഖ്യ കൂടിയ കോർപ്പറേഷനും പ്രാചീനകാലത്ത് സ്യാനന്ദൂരപുരം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടതും കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോർപ്പറേഷനും കൊട്ടാരങ്ങളുടെ ജില്ല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും പൂർണ്ണ മൊബൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ജില്ലയും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംവിധാനത്തിന് തുടക്കമിട്ട നഗരവും മരച്ചീനി മാമ്പഴം എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ലയും അനന്തപുരി ഭൂലോക വൈകുണ്ഠം എന്നീ അപരനാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നതുമായ ജില്ലയും തിരുവനന്തപുരം ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ കലാപമായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിലെ അഞ്ചുതങ്ക കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത കലാപമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം തൃപ്പാപ്പൂർ സ്വരൂപം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പത്മനാഭപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയത് ആയി രാജാക്കന്മാരുടെ ആദ്യ തലസ്ഥാനം പൊതിയും മലയും പിന്നീട് രാജേന്ദ്ര ചോളപട്ടണം എന്ന് അറിയപ്പെട്ട വിഴിഞ്ഞവുമായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് നെയ്യാറിൻ്റെ തീരത്ത് ആണ് ദക്ഷിണ നളന്ത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രാചീന കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാകേന്ദ്രമാണ് കാന്തളൂർശാല വിഴിഞ്ഞൻ തുറമുഖത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് കേരളവുമായി ഒപ്പുവെച്ചത് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കായ്ക്കര ഇത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആണ് ആശാൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തോന്നയ്ക്കലും ആണ് മഹാകവി ഉള്ളൂർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജഗതിയിൽ ആണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ച ചെമ്പഴന്തി വയൽവാരം വീതും സമാധി സ്ഥലമായ വർക്കലയിലെ ശിവഗിരിയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആണ് ചടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മസ്ഥലമായ കൊല്ലൂർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അയ്യങ്കാളയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ വെങ്ങാനൂരും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആണ് പാപനാശം ബീച്ച് വർക്കലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്മിഭായ് കോളേജ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണ് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യത്തും ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ പാലോടുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള മാർബിൾ മന്ദിരമായ ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ പോത്തൻകോട് ശാന്തഗിരി ആശ്രമത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നെയ്ത്തുപട്ടണം ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ബാലരാമപുരം പണിതത് ഉമ്മണിത്തമ്പി തളവ ആണ് വിഴിഞ്ഞൻ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പിയും ഉമ്മണിത്തമ്പി തളവ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏക സൈനിക സ്കൂളായ കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അഞ്ചുതെങ്കിൽ നിന്നും ആണ് ജില്ലയിലെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളാണ് പേപ്പാറ നെയ്യാർ എന്നിവ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയിലാണ് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെ തമിഴ്നാടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ആരുവ മഴിപ്പാത വേളിക്കായലിനെയും കഠിനംകുളം കായലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജലപാതയാണ് പാർവതി പുത്തനാർ ശംഖുമുഖം ബീച്ചിലാണ് കാനായി കുഞ്ഞിരാമിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ മത്സ്യകന്യക എന്ന ശില്പം ഉള്ളത് തെക്കൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഊട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പൊന്മുടി ആണ് ഭീമാപ്പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആണ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച ആദ്യ വിമാനത്താവളം ആണ് തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ആണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം കേരളത്തിലെ ആദ്യ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പട്ടത്ത് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡി എൻ എ ബാർകോഡിംഗ് കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് പുത്തൻതോപ്പിൽ ആണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോട്ടയാണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് കോട്ട കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കൃത പഞ്ചായത്ത് ആണ് വെള്ളനാട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ ആദ്യ സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ് എ ടി ആശുപത്രി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടെക്നോ പാർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ കഴക്കൂട്ടത്താണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സർവകലാശാലയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ സ്ഥാപിതമായ തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ ജി വി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ ആണ് ഇത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുമാലയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പദ്ധതിയാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്
കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുതല വളർത്തൽ കേന്ദ്രം നെയ്യാറിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുറന്ന ജയിലായ നെട്ടുകാൽ തേരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആണ് തൈക്കാട് അയ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ നിത്യഹരിത നഗരം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ച നഗരം തിരുവനന്തപുരം ആണ് വൈക്കം മൗലവിയുടെ ജന്മസ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാജിക് അക്കാദമി മജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആണ് കേരളത്തിലെ വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനവും കേരള ലോകായുക്തയുടെ ആസ്ഥാനവും സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനവും സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും കേരള സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനവും തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ആണ് തുമ്പ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും വിക്രം സാരാഫായി സ്പേസ് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആണ് ബ്രഹ്മോസ് എയ്റോസ്പേസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആണ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആസ്ഥാനവും കേരള നിയമസഭാ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആണ് കേരളത്തിൽ വനിതകൾക്ക് തുറന്ന ജയിൽ ആദ്യമായി സ്ഥാപിതമായ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ആണ് ഹവ ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാദ ഷോപ്പിംഗ് ഇടനാഴി നിലവിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ആണ്